。三十年前的海湾战争给解放军带来了难以想象的冲击。那么，如果将当时的伊拉克军队换成是解放军，又会是什么结果呢？大家好，欢迎收看《迷彩虎》，我是虎哥。纵观世界历史，在苏联解体之后，美国就一跃成为了世界上的唯一一个超级大国。尽管美国已经不再属于曾经的日不落王国，但是美国和英国之间还是存在着一定的联系。毕竟，作为当初的世界级大佬，英国对美国在方方面面上都产生了非常深远的影响。美苏两大国之间的决斗，也让世界看见了美国的实力。1991年，美国与伊拉克之争展开时，美军所表现出来的实力，更是震撼了全世界。在那场战争中，美国几乎是以压倒性的优势取胜。现如今，我国在军事领域也有了不错的发展。很多人脑洞一开，就想知道，若是海湾战争中与美联军对战的不是伊拉克军队，而是我军。结局会是怎样？能够好多少？首先，我们需要知道的是，海湾战争既然是近代最具代表性的现代战争，那么其中美国方面的出场布局就尤为重要。当时，美国出动了大部分先进空中装备对伊拉克进行轰炸，取得了压倒性的胜利。就当时在航空领域分析来看，伊拉克的战机远没有美国先进，中国就更不用说了。中伊之间甚至还存在很大差距。当时我国的航空工业尚未完全发展起来，我国装备的还是歼六、歼七这样的二代机，三代机的装备数量更是稀缺。用这样的装备去碰美国强大的航空工业，就是以卵击石。而当时伊拉克最出名的就是石油，所以有能力购买很多先进的飞机。可是就算如此，在美国的空中打击之下。伊拉克依旧没有反抗之力，损失极其惨重。所以，如果将伊拉克换成我们，面对空中实力如此强悍的美国，估计也很难将局势扭转。最后，我们还是会在制空权上吃亏。也许很多人认为地面作战会有取胜的机会，其实啊，也并不是全无道理。因为当时的中国对于军队建设十分注重，经过近百年战乱的中国。深知军事实力的强大对一个国家具有非常重要的意义，因此中国自建国后便不断针对军队建设进行发展，在火炮、坦克等方面都具有一定的成就。不过，由于当时我国手头实在是紧，因此解放军陆军真要说什么好装备，其实啊也没啥。当时我们的陆军主力还是摩托化师，跟德国二战装甲掷弹兵师差不多。就是加强了坦克、步兵做卡车的步兵师，坦克师有几个，但配置很弱鸡。虽然说真要打，靠着训练优势和生产优势，最后能打赢，但是伤亡肯定比美国人大几十倍，时间也要长得多。伊拉克陆军装备水平一般，没有好弹药的 T 7 2战力跟6979之类也差不多。当时的我军和美军的差距啊。也不单单在这些比较明显的地方，当时的中美两军差距最大的还是在信息化方面。美国人可怕的地方是，他们花大钱真的搭建了一个世界性的数字式战场。比如说，从60年代开始，美国人就在不断的发射高精度的测绘用卫星，尤其是重力感应卫星，这个只有美国人是持续在做的，我国这方面才刚刚起步。也就是说，实际上啊，只有美国人建立了全球范围的高精度数字式地图，有数字式地图才能在信息化的条件下指挥作战。他的那些盟国只能依靠美国输出的数字式地图信息，才能装装自己是数字化作战。而我国也是在最近这些年才开始完善自己的数字化地图库。在此之前，我国也只是在中国周边建立了自己的地图库。出了这个范围就不行了，这也是此前我国并没有装备太多精确制导武器的原因。战争从来都不是根据某方面的对比就能决定胜负与否的，我们应该多多正视自己与其他国家之间存在的差距，通过缩短这种差距，甚至进行赶超，才能真正的在国际上占据一席之地。
。而事实也证明，中国正是因为通过海湾战争，意识到现代战争的作战模式已经发生转变，一味的增强兵力，并不会大幅度增强军队实力。于是，中国抓住现代化武器和信息化武器这方面进行不断发展，最终促使中国在短时间内就实现了实力的大幅度增长。各种新式武器的现身，也让世界各国意识到中国这条巨龙已经彻底苏醒。